Alors, bienvenue à l'épisode numéro 3 de la série qui s'appelle « J'ai perdu le fil ». Entre deux boulots! Ah, c'est ça. On a été inspiré de « Between two ferns », mais là, c'est deux boulots parce qu'il y en a plein autour de nous. Ça va sûrement changer l'épisode 4, j'aime déjà plus ça. <rire> aujourd'hui? Euh, salle de bain et... Salle de lavage. Salle de lavage. En fait, euh, on présente, c'est ça, la salle de bain et la salle de lavage qui sont au rez-de-chaussée, parce qu'au rez-de-chaussée, ben, c'est notre aire de vie commune, donc salon, salle à manger, cuisine. Ouais. Et pourquoi ne pas faire une simple salle d'eau? Ben, on s'est dit que puisque maintenant on habite loin des, de nos amis montréalais, de notre famille montréalaise, ben, quand ils vont venir, il va falloir qu'ils dorment ici. Mm -hmm. fait que ça prend une deuxième douche, il y a une salle de lavage. Il y a une salle de lavage. Où j'espère que tu vas passer beaucoup de temps. À faire le lavage. Ouais. À faire le lavage ou à continuer de scraper ton lavage? Ouais. Un des deux. OK, ouais. parfait. Fait que ben, c'est temps d'y aller, là. Cool. OK. On a eu l'aide de Mélanie Castonguay, qui est designer et qui nous a fait des plans 3D. Puis une maudite chance qu'on a eu son aide parce qu'on aurait fait des erreurs très coûteuses, genre un robinet qui coule pas dans sa vasque. Ouais. On savait pas par où commencer pour la salle de bain, donc on a décidé de, de, de commencer le tout avec la plomberie, tout simplement parce que j'ai une de mes très bonnes amies, Ariane, qui venait de rénover sa maison au grand complet. Puis elle m'avait dit que pour sa plomberie, elle était allée directement chez Espace Montbérium pour euh, le service, pour la qualité des produits, pour leur bon prix également. Donc nous, on est arrivé chez Espace Montbérium et on est tombé en amour avec la grande marque House of Rome. Donc, on a opté pour euh, une robinetterie de lavabo et de douche noire euh, de la marque Riobel. Vraiment, je trouve ça super élégant avec le reste de la salle de bain qui est plus pâle, plus blanche. On a opté pour une vasque qu'on a déposée sur le comptoir, tout simplement parce que je trouve ça super beau. La marque, c'est Victoria Albert. Encore une fois, sous la grande marque House of Rome. Toute la céramique de la maison, c'est euh, du Sensura. On a fait affaire avec DOS. Si jamais vous allez là-bas, demandez DOS, elle est incroyable. Elle nous a vraiment bien conseillé. Ici, on voulait absolument de la mosaïque, donc quelque chose d'un peu plus petit. Je, je l'ai installé moi-même, mais par contre, j'ai trouvé ça très difficile de faire celle-là parce que c'est dur de garder une linéarité tout au long du, du muret. Puis aussi, il y a une job de coulis assez intense à faire, étant donné qu'il y a beaucoup de traits entre les différents morceaux de céramique. Fait que si j'avais juste un petit astérix à faire, ça serait, je, je l'aurais fait poser par quelqu'un de vraiment expérimenté. Mais est-ce qu'on trouve que le look est pas magnifique? Pas du tout. Je, ça valait les deux jours que j'ai mis à faire ça. Euh, fait que vraiment, ça, ça donne un coup d'œil magnifique. La douche et le comptoir de la vanité, on a opté pour du Decton. Le Decton, c'est produit par Cosentino, qui est une marque qui a un siège social en Espagne. Ils ont également un showroom à Montréal qu'on est allé visiter. Puis encore une fois, bien, je veux dire, tu rentres là, c'est grandiose, c'est tellement beau, on dirait que tu veux mettre du Decton partout chez vous. Euh, c'est une entreprise qui est carboneutre. Je trouve ça intéressant de le dire encore une fois parce qu'on veut toujours réduire notre empreinte écologique. Là, du Decton, je vous vois déjà venir, c'est quoi cette affaire-là? En fait, c'est un produit qui est relativement nouveau et euh, ben moi, j'appelle ça un produit révolutionnaire parce que c'est hyper résistant. Mais ça, inquiétez-vous pas, je vais vous en parler davantage dans la capsule de la cuisine. Donc, on a mis ça sur nos murs de euh, la douche. On a utilisé la couleur qui s'appelle REM, R-E-M, et on a également mis ça sur notre comptoir de vanité. Puis, je pense que ça aussi, ça ajoute vraiment à la salle de bain pour y donner un petit oomph. Ça, c'est nos quenouilles, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est déco luminaire. La salle de lavage, elle est adjacente à la salle de bain. Moi, j'avais un garde-robe Pax Ikea à Montréal. On l'a juste amené ici, puis ça nous offre le rangement qu'on voulait. On devait se trouver également euh, des électroménagers. On est allé lire beaucoup là-dessus, puis on s'est rendu chez le spécialiste de l'électroménergie, c'est Corbeil. Tu sais, on a toute la chanson, hein? Bon, on a choisi notre laveuse sécheuse qui vont merveilleusement bien parce que, petite parenthèse, où on habitait avant, ça allait pas pendu de me donner la laveuse sécheuse. Donc, on est très heureux que ça fonctionne bien pour nous cette fois-ci. Corbeil, en passant, ils ont genre 24 succursales à travers le Québec. Peu importe où vous êtes, vous pouvez vous rendre dans une succursale. 
En plus, je ne le savais pas, mais ils ont des initiatives éco-responsables comme le recyclage d'électroménagers, même qui ont une initiative annuelle où euh, ils apportent les, les électroménagers euh, vieillissants qui ne servent plus euh, dans des éco-centres. Ils vont recycler pas juste le métal, mais également les composants néfastes. Je suis rendue avec des nouvelles serviettes. Hein? Ça, c'est Monsieur le Prince en arrière, euh, dénommé Lou Pascal Tremblay, qui va être content. Il n'arrêtait pas de chialer contre ma lingerie. Là, je suis rendue avec des nouvelles serviettes. Des nouvelles serviettes en main. Des nouvelles débarbouillettes. J'ai tout pris ça chez Boucler. Je suis bien contente. Il n'y a plus rien à dire. C'est donc ce qui résume la salle de bain et la salle de lavage du rez-de-chaussée. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a moins bien fait? On a fait exprès de choisir nos laveurs sécheuses bien avant la construction, bien avant de faire les plans, pour être sûr que justement, par rapport à la fenêtre... On avait un dégagement. Il y a un dégagement. Puis, on a mesuré comme il faut, on a bien fait nos devoirs, sauf qu'on n'a pas pensé à une affaire. <rire> C'est les tuyaux de renvoi. Autant les tuyaux pour l'eau chaude, l'eau froide, mais les, les, le fameux coude, qui en aura des la sécheuses. La sécheuse, là, c'est tout le temps super gros, tu peux pas squeezer ça. Exact, ça peut pas être compressé. Fait que l'affaire, c'est que j'ai perdu un 5-6 pouces quand je suis venu pour l'installer. Ce qui fait en sorte que la laveuse sécheuse dépasse un peu sur la moulure de la fenêtre. Puis ça, visuellement, c'est très gossant. Déjà que la salle de lavage est, est étroite, on perd un peu d'espace. Fait que, rookie mistake, si j'avais à le refaire, je le ferais différemment. Fait que si, à, si vous avisez dans cette situation-là, ben pensez à ça. Peut-être un 5-6 pouces de, de plus à calculer pour assurer un bon dégagement. Euh, puis mettons des points positifs, toi, ça serait quoi? La plomberie. La plomberie, sûr. à cause Parce du noir. Hein? C'est ça. Nous ouais. autres, on voulait absolument une plomberie qui était noire. Et là, tout le monde nous disait « Ouais, mais faites attention, des fois, ça s'écaille. Après deux ans, trois ans, vous allez voir. » Sauf que House of Roll, avec leur plomberie noire, ce qu'ils font, c'est qu'ils cuisent la peinture. Exact. Donc, ça ne s'écaille pas. Mm. C'est ça qui est le fun. Pas besoin mm. de la changer dans deux ans, c'est réglé. En l'installant, en la trimballant à gauche, à droite, avant qu'elle soit dans sa position finale, c'est sûr qu'on l'a accroché un peu. Puis... Vraiment, j'ai l'impression que ça va tenir un bon bout. Ouais, fait que ça, je suis vraiment contente. Vraiment contente. Puis un autre point que je dirais, c'est la douche en decton. C'est beau. C'est vraiment beau. Tu sais, je veux dire, c'est comme... une douche d'invité. Oui, qu'on va quasiment jamais décton. aller. Nous, personnellement, on va souvent... Tu sais, on va plus aller en haut. Fait que non... Euh... C'est un beau coup d'œil. Oui, c'est un beau coup d'œil, vraiment. Fait que l'épisode de la semaine prochaine, ça va être en haut, je pense. On vous fait découvrir ce qui se passe au deuxième étage. Exact. À la prochaine. Bye! Merci à nos partenaires.